Merhabalar, sevgili sofrasına hoş geldiniz. Sizlere bugün çok lezzetli, güzel ve çok kolay bir salata tarifim var. Bu salata oldukça doyurucu, güzel bir salata gerçekten. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Şöyle küçük bir tencerenin içerisine bir su bardağı kırmızı yani kızıl buğday koydum. Elbette aşurelik buğday, arpa gibi çeşitleri de yapabilirsiniz. Birkaç saat üzerine örtecek kadar su doldurup birkaç saat bu şekilde beklettim kapağı kapalı olarak. Şimdi üzerine bir su bardağı daha, daha su ekleyip buğdayı haşlayacağım. Takriben yarım saat içerisinde haşlanmış oluyor. Lütfen kontrollü bir şekilde haşlayın ve çok böyle diriliğini kaybetmesin. Yapış yapış olmasın. Salata olacağı için tane tane dursun salatanın içerisinde. Üst süzgece alalım daha sonra ve suyunun süzülmesini sağlayalım. Bir kaseye boşaltalım süzgeçten. Şöyle yayalım ve soğuması için bir kenarda bekletelim. Bu sırada biz İçerisine ekleyeceğimiz malzemeleri doğrayalım. Yarım kırmızı dolmalık biber, 2 tane charleston biber, yeşil biber, 10-12 tane kadar mini domates, yarım beyaz soğan, bir tutam kadar maydanoz ve bir tane de salatalık doğrayacağım. Buğdaylar küçük bir formda olduğu için diğer salata malzemelerini de mümkün olduğunca küçük bir formda doğrayalım. Soğanı küçük küplere doğrayalım. Aynı şekilde kırmızı biberi de küçük küpler şeklinde doğrayalım. İçerisindeki bu beyaz kısımları alalım. Buraların hormonla bu şekilde geldiği söyleniyor, hormon olduğu söyleniyor. O yüzden mutlaka alalım oraları. Ve dediğim gibi küçük küpler şeklinde doğrayalım. Aynı şekilde yeşil biberleri de küçük küpler şeklinde doğrayalım. Salatalığı da önce ortadan böldükten sonra suda tekrar 3 parçaya bölelim ve salatalıkları da küçük küpler şeklinde doğrayalım. Maydanozun sap kısımlarını aldıktan sonra maydanozu da incecik doğrayalım. Tere domatesleri isterseniz ortadan ister ikiye bölerek ya da dörde bölerek Küçük parçalara bölebilirsiniz. Çeri domates çok daha lezzetli olduğu için salatanın içerisinde kullandım. Tabii ki normal domates de kullanabilirsiniz. Şimdi salatanın sosunu hazırlayalım. Bir yemek kaşığı kadar nar ekşisini bir kaseye alalım. Üzerine iki yemek kaşığı zeytinyağı ilave edelim. Bir çay kaşığı dolusu tuz ekleyelim. Yine bir çay kaşığı karabiber ekleyelim. Şöyle bir karıştıralım ilk önce. Tabii ki bu karışımı inceltmek için sadece bir yemek kaşığı kadar da su ilave edelim. Hepsini karıştırdıktan sonra buğdaya ekleyelim. Size şöyle buğdayın ne kadar diri tane tane olduğunu da göstermek istiyorum. Bu şekilde olmalı haşladığınız buğday. Şimdi sosu içine dökelim ve bu şekilde e, isterseniz birkaç saat böyle bekletebilirsiniz. Ya da diğer domates haricinde diğer sebzeleri de ekleyip karıştırıp o şekilde bekletebilirsiniz. Yemek saatinden önce biraz beklemesi çok lezzetli oluyor gerçekten. Ben şimdi karıştırdıktan sonra domates hariç diğer tüm malzemeleri ekleyeceğim. Karıştıracağım ki tüm soğanın, biberlerin işte e, sosla beraber bütünleşsinler ve aromalarını bıraksınlar. Domates koymadan bu şekilde buzdolabında ertesi güne kadar bile e, saklayabilirsiniz. Okula götürebilirsiniz, işe götürebilirsiniz. Yemek için e, hiçbir şekilde bozulmuyor. Gerçekten çok güzel bir şekilde kalıyor. Ve başta da dediğim gibi oldukça doyurucu hakikaten. Domatesleri de sadece üzerine bırakacağım. 
Üzerine bir streç film kapatalım ve bu şekilde buzdolabında dinlenmeye bırakalım yemek saatine kadar. Dinlendikten sonra karıştıralım domatesle beraber de. Ve artık servise sunuma hazır. Diyet yapıyorsanız, sağlıklı beslenmek istiyorsanız gerçekten harika bir tarif. Veganlar için özellikle müthiş bir şey. E, vejeteryanlar için pardon. E, gerçekten bayılacaksınız bu tarife. Evet salatamız hazır görmüş olduğunuz gibi. Umarım sizler de severek yersiniz ve yaparsınız bu güzel lezzetli salatayı. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için bir başka güzel tarifimde yeniden görüşmek ümidiyle. Lütfen henüz abone değilseniz lütfen abone olun. Abonelik ücretsizdir. Asla abone olduğunuza pişman olmayacaksınız. Abone olduktan sonra bildirim zilini de açarsanız tüm videolarımdan haberdar olacaksınız. Lütfen videolarımı aşağıdaki paylaş butonuna tıklayarak paylaşın. Yorum ve beğenileri unutmayın. Hoşçakalın.